Sie haben mitgekriegt, dass ich sehr gezielt bisher trotz mancher Nachfragen nicht in Hochwassergebiete gereist bin. Das folgt meiner Überzeugung, dass die Menschen, die dort im Augenblick um Hab und Gut, teilweise um ihre Gesundheit kämpfen, alles andere gebrauchen können, aber kein Polittourismus. Die brauchen im Augenblick die Bundeswehr, die brauchen das THW, die brauchen die Feuerwehr, aber sie brauchen nicht per Steinbrück. Ich werde einen Weg finden, in dem Augenblick, wo die Menschen das Ärgste überstanden haben, mit Blick auf den Schutz und mit Blick auf die Bergungsarbeiten und mich dann mit vielen Betroffenen auch zusammen hinsetzen, um mit ihnen zu erörtern, welche konkrete Hilfe sie erwarten und wie die organisiert werden kann. Der Zeitpunkt dazu wird kommen, in Abhängigkeit auch von der Lage, die es in den einzelnen Hochwassergebieten gibt. Soweit ich die Lage in vielen Gesprächen mit Bürgermeistern, mit Oberbürgermeistern, auch mit Ministerpräsidenten erörtert habe, drängt sich in meinen Augen etwas auf, was jedenfalls über die konkreten Begegnungsmöglichkeiten vor Ort auch weit hinausgehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wie 2002 eine Art Fluthilfefonds brauchen. Und wenn ich es richtig sehe, wird der dotiert werden müssen, 50 Prozent Bund, 50 Prozent Länder, in einer ähnlichen Dimension, wie wir es 2002 gehabt haben. 2002 betrug dieser Fluthilfefonds um und bei 7 Milliarden Euro. Es gibt die ersten Experten, die sagen, dass diese Fluthilfekatastrophe für Schäden gesorgt haben könnte, die sogar über den, das Schadensvolumen 2002 hinausgehen. Zweitens, ich glaube, dass so schnell wie möglich nicht nur Besuche vor Ort angesagt sind, wo einige Menschen verzweifeln, dass da Politiker kommen mit acht oder neun Kamerateams und für 15 bis 20 Minuten in einem Lagezentrum sind und dann weiterreisen. Diese Menschen und vor allen Dingen insbesondere die Kommunalpolitik vor Ort braucht eine klare Ansage, dass die, der Einsatz von Bundeswehr, von THW und von Feuerwehr für sie nicht kostenpflichtig wird. Sie brauchen eine entsprechende Ansage des Bundes und der Länder, dass das, was dort vor Ort mit, dem, mit diesen Einheiten organisiert und an Hilfe bereitgestellt wird, nicht von Ihnen zu Kosten führen. Deshalb erwarte ich solche Aussagen. Und wenn immer ich darauf Einfluss nehmen kann, möchte ich auch darauf hinwirken. In dem Zusammenhang möchte ich noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir nicht nur über das Engagement mehr als das, den massiven Einsatz der Bundeswehr und des THW reden, sondern bitte auch zunehmend über den Einsatz von über 70.000 Feuerwehrleuten. Und ich möchte an dieser Stelle würdigen, dass mehr als noch 2002 man feststellt, inwieweit über Internet, über Facebook es auch eine Selbstorganisation der Bürgerinnen und Bürger gibt, die bewunderungswürdig ist, mit der Bereitschaft, sehr viel Solidarität zu organisieren, und zwar schlicht und einfach in einer Selbstorganisation dieser Bürgerinnen und Bürger. Dies möchte ich ausdrücklich in diesem Zusammenhang würdigen. Ich denke, dass wir drittens auf der Bundesebene einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin brauchen, wie wir es 2002 auch gehabt haben im Rahmen des Krisenmanagements im damaligen Bundesinnenministerium. Das ist übrigens niemand anderer gewesen als damals Frau Brigitte Zypris, die in meinem Kompetenzteam ebenfalls vertreten ist. Insofern rede ich von einer Ombudsfrau oder einem Ombudsmann, die ansprechbar sind zur Klärung auch von Kompetenzfragen, auch wie schnelle Hilfe organisiert werden kann. Schlicht und einfach eine Anlaufstelle, sodass viele offene Fragen nicht einfach ins, in, in, die, in die Irre laufen. Aus eigenen Erfahrungen füge ich abschließend hinzu, habe ich eine sehr konkrete Vorstellung, wie sich die Menschen fühlen, die von diesem Hochwasser buchstäblich in ihrer Existenz auch gefährdet werden. Ich kann nicht so weit gehen, dass ich selber existenziell mit meiner Familie von Hochwasser betroffen gewesen bin, aber ich habe mehrere Hochwasser, schon extreme Lagen selber in meinem Familienbereich oder familiären Bereich erlebt, weil ich über lange Jahre in der Nähe des Rheins gewesen bin und mindestens zwei oder drei dieser Hochwasser auch im Keller gehabt habe, bis hin zu der Tatsache, dass das ganze Haus absaufen kann. Insofern kann ich mich in die augenblickliche Gefühlslage, in den Druck, auch in manche Ängste dieser Menschen sehr gut hineinversetzen. Dies werde ich zu einem geeigneten Zeitpunkt auch Ihnen selber zum Ausdruck bringen, aber nicht in einem Wettbewerb mit den Besuchern anderer Politiker.